Czekanie. Chrystus pokazuje nam swoją doskonałość i prowadzi nas taką samą drogą. Swoim doskonałym życiem z cierpieniem u Jego końca objawia nam wierność i dobroć Ojca, abyśmy i my Ojcu zaufali. Jak to mówi psalm 40, werset pierwszy, z tęsknotą oczekiwałem Pana. Psalm 40, werset pierwszy. Za doskonałym dziełem Pana Jezusa Chrystusa stała cierpliwość. To jest wyjątkowa i niezwykle ważna lekcja dla nas. Nasz cielesny człowiek jest w stanie czekać, ale nie tak długo, aż przyjdzie Pan. Nasze ciało nie wytrwa w doskonałej uległości i zaufaniu w siłę i wierność naszego Pana, aby objawiły się nasze posłuszeństwo i wola naszego Boga. Podobnie jak Saul nie wytrwał, pokładając pewność siebie w ciele. Jego siła się skończyła i chociaż czekał aż siedem dni, bo mówi nam to pierwsza Samuelowa, trzynasty rozdział, werset ósmy, aż siedem dni, kiedy jego przeciwnicy, dumni filistyńczycy, Nadciągnęli z wojskiem, Saul nie wytrzymał w oczekiwaniu na Samuela. Gdyby był posłuszny i czuł, że nic nie może zrobić, jak tylko czekać, powiedziałby, nic nie mogę i nie powinienem zrobić, dopiero aż na miejscu pojawi się Pan z Samuelem. Ale ciało zaufało własnej mądrości i sile, choć z zachowaniem pobożnych form. Wszystko zostało stracone. Naturalny człowiek, wystawiony na próbę, zawiódł. Chrystus również został wystawiony na próbę. Czekał cierpliwie na Ojca. Wola Ojca wykonała się w pełnym i doskonałym dziele Syna. To jest droga dla nas poprzez łaskę.